হ্যালো एवरीवन আমরা এখন দেখব হচ্ছে উলম্ব তলে ঘূর্ণায়মান বস্তু আর হচ্ছে অনুভূমিক তলে অনুভূমিক তলে ঘূর্ণায়মান বস্তুর ক্ষেত্রে তোমার যে সে যে বলটা ফিল করে সেই বলটা কি আর কি তো সেটাকে যদি আমরা সুতার সাহায্যে ঘোরাই দেখো তুমি একটা সুতা হাতে বেঁধে আর একটা বস্তু মনে করো সুতার অপর প্রান্তে বাঁধছো পরে সুতাটাকে ঘোরাচ্ছো এইভাবে ঘোরাইতে পারো মানে এই যে এটা হচ্ছে তোমার অনুভূমিক তল এই তলে ঘোরাইতে পারো এই তলে ঘোরাইলে তখন আমরা বলি হচ্ছে অনুভূমিক তলে ঘোরাচ্ছি আর একটা কি করতে পারো দেখো এই যে এই লম্ব তলে উলম্ব তলে উলম্ব তলে এইভাবেও ঘোরাইতে পারো তাহলে দেখো বস্তুটা একবার নিচে যাচ্ছে তো সুতা দিয়ে ঘুরে আবার কোথায় যাচ্ছে দেখো উপরে উঠতেছে আবার নিচে যাচ্ছে আবার উপরে উঠতেছে আবার নিচে যাচ্ছে উপরে উঠতেছে এইভাবে করে ঘুরতেছে আর কি ক্লিয়ার তো এই যে যে ঘূর্ণনটা এই ঘূর্ণনটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে কি ঘূর্ণন বলো উলম্ব তলে ঘূর্ণন আর যখন অনুভূমিক তলে ঘুরাচ্ছি মানে এইভাবে করে ঘুরাচ্ছি তখন কিন্তু কি হচ্ছে দেখো তখন আমরা বলতেছি হচ্ছে কি বলো হরাইজেন্টাল সারফেস কিংবা অনুভূমিক তলে ঘূর্ণন ক্লিয়ার তো তুমি ফিল করছো কিনা সুতার সাহায্যে একটা বস্তু এইভাবে ঘোরানোর ক্ষেত্রে আমি জানি না যে যখন তুমি অনুভূমিক তলে ঘোরাচ্ছ তখন সবসময় কিন্তু তোমার হাতে টানটা মানে সুতার যে টানটা সেই টানটা কিন্তু সমানই থাকতেছে একই থাকতেছে কিন্তু তুমি যখন উলম্ব তলে ঘোরাচ্ছ একটা বস্তুকে সুতায় বেঁধে হ্যাঁ তখন তুমি একেবারে বস্তুটা যখন নিচে মানে সবার নিচে মানে সর্বনিম্ন বিন্দুতে থাকতেছে তখন কিন্তু তোমার সুতার টানটা সর্বোচ্চ হচ্ছে কিন্তু বস্তুটা যখন ঘুরে একেবারে টপ পজিশনে আসতেছে না তখন কিন্তু হাতে তোমার প্রেশারটা কি লাগতেছে বলো কম লাগতেছে তো এই জিনিসটা কেন আমরা আজকে সেটাই দেখব তো দেখার জন্য তোমাদের আমাদের সাথে থাকতে হবে হ্যাঁ তো পুরো ভিডিওটা থাকবা দেখবা তাহলে তোমাদের এই উলম্ব তলে ঘূর্ণন নিয়ে অনেকেরই সমস্যা থাকে সেই সমস্যাটা আর থাকবে না এই ভিডিওটা দেখার পরে আর কি আশা করি তো দেখো এখন আমরা শুরু করি জিনিসটা কি আসলে তো ফার্স্টে আমরা দেখি যে এই অনুভূমিক তলে প্রথমে মনে করে ঘুরতেছে অনুভূমিক তলে ঘুরতেছে অনুভূমিক তলে ঘুরতেছে আমরা কি জানি বলো ভি ইকুয়াল টু আমরা জানি হচ্ছে ওমেগা আর হ্যাঁ তো তোমার দেখো কেন্দ্রমুখী তরণ তোমরা পড়ছো তাহলে এই সুতাটা তো এই পিতেই অবস্থান করতেছে তাহলে তার এই দিকে বল আর এদিকে বল কি হবে বলো সমান হবে মানে কেন্দ্রমুখী বল আর কেন্দ্র বিমুখী বলটা কি হবে বলো সমান হবে তাহলে আমরা কেন্দ্রমুখী বলের মানটা কি দেখছি বলো ভি স্কোয়ার বাই আর কিংবা ওমেগা স্কোয়ার আর বুঝাইতে পারছি তো এখন এটাকে ওমেগা স্কোয়ার আর বলা যায় তো আমরা এফ ইকল টু মানে এই যে কেন্দ্রমুখী যে বলটা এম এফ ইকল টু আমরা কি বলতে পারি বলো এম ইন্টু কেন্দ্রমুখী বলের সমান পরিমাণ তরণ দিয়েই সে বাইরের দিকে একটা ফোর্স থাকবে তো সেই ফোর্সটা কত তাইলে আমরা যদি এটাকে তল চিন্তা করি ওজনটা হচ্ছে মনে করো নিচের দিকে কাজ করতেছে কিংবা তলটা যেখানে সেই তলের নিচের দিকে কাজ করতে তার সাথে কিন্তু এই বলের কোন সম্পর্ক নেই নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তুমি দেখো তুমি চিন্তা করো একটা এইভাবে ঘুরতেছে তাহলে তোমার ইয়াটা কোন দিকে তোমার দিক বরাবর এই যে বাইরের দিক বরাবর কিন্তু ওজনটা কোন দিকে নিচের দিকে তো দুইটা বল নাইনটি ডিগ্রিতে থাকলে কেউ কাউকে কিছু করে না মানে এরা হচ্ছে তোমার কি বলে যে জিনিসটা মানে একজনের সাথে আরেকজনের কোনো সম্পর্ক নাই উপাংশ নাই যেহেতু আমরা জানি যে একজনের সাথে আরেকজনের উপাংশ সেটা ডিপেন্ড করে কস্তেটার উপরে তো কজ নাইনটির মান তো শূন্য তো সেই জন্য তোমার ওজনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই তো সে বস্তুটা এখানে যাক তখনও তার ফোর্সটা কি কেন্দ্র বরাবর বাইরের দিকে এফ সেই এফ টা তখন হচ্ছে কি বলো এম ওমেগা স্কোয়ার আর এখানে যাক মানে এটা হচ্ছে অনুভূমিক তলের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করতেছি আর কি অলওয়েজ তোমার এফ টা হচ্ছে কত বলো এম যেটাই বলো না কেন ওমেগা হচ্ছে তোমার কৌনিক বেগ তো এটা হচ্ছে অনুভূমিক তলে ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে তাহলে উলম্ব তলে ঘূর্ণনের জন্য কি হবে সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি দেখো উলম্ব তলে যখন ঘুরতেছে তাহলে দেখো এই যে এটা হচ্ছে তার সেই বৃত্তটা ছিল এই বৃত্তে তুমি সুতা বেঁধে ঘুরাচ্ছ আর বেসাদের একটা বৃত্তে তাহলে বস্তুটা একবার নিচে যাচ্ছে তো এইখানে যখন বস্তুটা যখন এইখানে বস্তুটা যখন এইখানে এই দুইটা পজিশনে আমরা হচ্ছে তার এই সুতার টানটা সবসময়ের জন্য কোন দিকে ক্রিয়া করে বলো ভিতর দিকে মানে তুমি যে পয়েন্টে ধরে রাখছো সেই পয়েন্ট বরাবর টি ডা ক্রিয়া করে তাহলে এইখানে যখন টন টি এই দিকে এখানে যখন টন টি কোন দিকে নিচের দিকে তো বস্তুটার ভর যদি এম হয় তাহলে দেখো তুমি যখন উলম্ব তলে ঘুরাচ্ছ তখন কিন্তু তার ইয়াটা কোন বরাবর ক্রিয়া করতেছে ওজনটা নিচের দিক বরাবর এম জি বুঝে গেছে তাহলে আমরা এখানে 
তো একটা বস্তু যখন দেখো বস্তু যখন ভি বেগে ঘুরতেছে এই বৃত্তে ঘুরতেছে ভি বেগে তখন তার কেন্দ্রের বাইরের দিকে কিন্তু আরো একটা বল কাজ করে এফ মানে কেন্দ্র বিমুখী বল সেটা হচ্ছে কি বলো এম ভি স্কোয়ার বাই আর তো তাইলে দেখো তাইলে বস্তুটা তো এই কেন্দ্র থেকে বাইরে সরে যাচ্ছে না কিংবা কেন্দ্রের দিকে চলে যাচ্ছে না তাইলে আমরা কি বলতে পারি উপর দিকের ফোর্স ইকুয়াল টু নিচের দিকের ফোর্স তাহলে উপর দিকে কি পরিমাণ বল আছে টি আর নিচের দিকে কি কি বল আছে দেখো কেন্দ্র বিমুখী বল একটা আর একটা হচ্ছে কি তার ওজন হ্যাঁ তাইলে আমরা এখানে কি বলতে পারি বলো একটা হচ্ছে তোমার সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন বিন্দুতে উলম্ব তালে সর্বনিম্ন বিন্দুতে সর্বনিম্ন বিন্দুতে সুতার টান সুতার টান টি ইকাল টু কি আসতেছে তাইলে বলো টি ইকাল টু আসতেছে হচ্ছে এম জি প্লাস এম ভি স্কোয়ার বাই আর ক্লিয়ার আর এইখানে যখন দেখো এই সর্বোচ্চ বিন্দুতে যখন তখন কিন্তু তার এম জিটা কোন দিকে কাজ করবে নিচের দিকে কাজ করবে টি কোন দিকে নিচের দিকে কিন্তু তোমার কেন্দ্র বিমুখী বল যেটা এফ যেটা সেটা কিন্তু অলওয়েজ বাইরের দিকে মানে কেন্দ্র বৃত্ত থেকে অলওয়েজ বাইরের দিকে এম ভি স্কোয়ার বাইয়ার তাহলে এইখানে আমরা কি বলতে পারি যে এফ ইকাল টু হচ্ছে কি বলো এম জি তার ওজন প্লাস সুতার টান তাহলে টি ইকাল টু কত টি ইকাল টু হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার আর মাইনাস কত বলো এম জি তাহলে আমাদের সর্বোচ্চ বিন্দুতে সুতার টান কত হচ্ছে সর্বোচ্চ বিন্দুতে সুতার টান ক্লিয়ার তাহলে সর্বোচ্চ বিন্দু সুতার টান টি ইকাল টু কত আসতেছে টি ইকাল টু আসতেছে হচ্ছে তোমার এম ভি স্কোয়ার বাই আর মাইনাস এম জি তো দেখা দেখো একটা আমরা টানটা পাচ্ছি হচ্ছে নিচে যখন তখন হচ্ছে আমরা কেন্দ্র বিমুখী বলের সাথে তার ওজনটা যোগ হচ্ছে আর সর্বোচ্চ বিন্দুতে যখন তখন তার কেন্দ্র বিমুখী বল থেকে সুতার তার ওজনটা কি হচ্ছে দেখো মাইনাস হচ্ছে বুঝতে পারছো এই জন্যই হচ্ছে সর্বোচ্চ বিন্দুতে তোমার হাতে টানটা সবচেয়ে বেশি লাগে আর সর্বনিম্ন বিন্দুতে হাতে টানটা হচ্ছে কি লাগে বলো কম লাগে এখন এই ম্যাপটাই তোমাদের অনেক সময় থেটা কোন দিয়ে দেওয়া থাকে থেটা কোন দেওয়া থাকে বলতে কি যে ধরো যে আমরা এখানে একটা আলাদা বৃত্ত আছে কিংবা এখানেও দেখতে পারি ধরো বস্তুটা একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে আছে নির্দিষ্ট কোণে আছে ক্লিয়ার তো এইখানে যখন তখন দেখো তখনও কিন্তু তার টিটা কি বরাবর ক্রিয়া করতেছে দেখো টি হচ্ছে অলওয়েজ ভেতর দিকে তার সুতার টানটা অলওয়েজ ভেতর দিকে তো সে যখন এখানে আসতে তখন তার বলটা যে কেন্দ্র বিমুখী বল যেটা এফ এম ভি স্কোয়ার বাই আর যেটা সেটা কই দিয়ে ক্রিয়া করতেছে দেখো এই বাইরের দিক বরাবর বুঝে গেছে তো এখন দেখো খেয়াল করো যে আমাদের যে ওজন যেটা আমাদের ওজনটা কোন দিক বরাবর ক্রিয়া করতেছে এই নিচের দিক বরাবর নিচের দিক বরাবর কি 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 ওজন ক্রিয়া করতেছে বলো এম জি হ্যাঁ তাহলে এটা যদি থেটা হয় এটা যদি থেটা হয় মানে এই কোনটা যদি থেটা থাকে এটা যদি দেওয়া থাকে কোশ্চেনে এটা যদি থেটা হ্যাঁ তাহলে এম জি এর কয়টা উপাংশ আসলে বেসিক্যালি এম জি এর দুইটা উপাংশ একটা হচ্ছে কি দেখো একটা হচ্ছে যে এ বরাবর ক্রিয়া করবে আর একটা হচ্ছে কি বরাবর ক্রিয়া করবে বলো এই যে এই বরাবর ক্রিয়া করবে হ্যাঁ তাহলে এই দিক বরাবর এফ এর সাথে তোমার দেখো কি যোগ হচ্ছে এম জি কস থেটা আর এই দিক বরাবর এফ এর সাথে কি আসতেছে বলো এফ এর সাথে না মানে এম জি সাইন থেটা এম জি সাইন থেটা তাকে আসলে নিচে আসতে সাহায্য করতেছে ঠিক আছে নিচের দিকে নামতে সাহায্য করতেছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি এই যে এই ছবি থেকে এই ফিগার থেকে এই দিকের বল ইকুয়াল টু এই দিকের বল মানে কেন্দ্রের ভিতরের দিকের বল ইকুয়াল টু কেন্দ্রের বাইরের দিকের বল তাহলে আমাদের টি ইকুয়াল টু কত আসতেছে টি ইকুয়াল টু আসতেছে হচ্ছে তোমার এম ভি স্কোয়ার বাই আর প্লাস এম জি কস থেটা ক্লিয়ার তো দেখো এই এই সুতাটা যখন আস্তে আস্তে নিচের দিকে পড়তে পড়তে এই পজিশনে আসতেছে তখন থেটার মান কত হয়ে যাচ্ছে বলো জিরো তাহলে কস জিরোর মান কত ওয়ান তো এই জন্যই আমাদের কি আসতেছিল এম ভি স্কোয়ার বাই আর প্লাস माइनस घूरते 
ওমেগা ইকুয়াল টু টয়েস পাই এফ কিংবা এটাকে লেখা যায় টয়েস পাই বাই টি এফ হচ্ছে কম্পাঙ্ক কোড টি হচ্ছে পর্যায়কাল 1 বাই টি মানে তো এফ এটা আমরা জানি কিংবা এটাকে হচ্ছে মনে করো 2 পাই এন বাই টি ও দিয়ে বের করতে পারি মানে আমরা অনেক সময় क्वेश्चन ফাজলাম করে যে ধরো তোমার সে টি টাইমে এন বার ঘুরতেছে এটা বলে দিছে তো সেখান থেকে আমরা ওমেগা বের করতে পারি তো ওমেগা জানলে তো আমরা কি জানতে পারি বল ভি জানতে পারি ভি ইকুয়াল টু কি বল ওমেগা তো এইভাবে করে আমরা উলম্ব তলে ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে যে কোনো অবস্থানে যে কোনো অবস্থানে সে যে জায়গায় থাক না কেন এই বিদ্যা যে পজিশনে থাক না কেন আমরা সেটা বের করতে পারবো বুঝে গেছে নেক্সট ভিডিও দেখার সময় ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাবধান থাকো আল্লাহ হাফেজ